各位网友、各位观众、各位听众，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间六月十九号，今天是星期五。那么今天呢，啊、呃，有几件事情要谈一谈。第一件事呢，是关于在密苏里州啊，有一家发廊，他先后传出两名发型师啊，他开店以后呢，染疫了。那么却是因为和顾客呢，和员工他们都戴口罩了。所以呢，没有导致疫情扩大。密苏里州的啊，它第三大城市春田市，它五月初呢，开放了个人护理店对外营业。两周以后呢，就传出了一家发廊，两名理发师确诊为阳性。但是因为从员工到顾客，人人都戴口罩，所以面对如此的意外，原本质疑人人在公共场所戴口罩啊，防疫政策的。这个春田市卫生局长戈达德，他的态度一百八十度大转弯，转变为了口罩的信徒。这个春田市是一个很好的例子啊。这个春田市人口十七万人，他以前是很少有人戴口罩的。我们在美国生活这么久了，也是看到很少很少有人戴口罩，而且是由川普啊起了一个不好的作用啊，他老是不戴口罩。那么导致这个密苏里州啊，他是共和党的议员呢，他也不愿意戴口罩。所以在春田市的 Great Cliffs 的购物中心的同家发廊，先后传出两名发型师开店以后呢，诊断出了新冠肺炎以后呢，他们曾经接触过的顾客一共有一百四十多人，每次呢面对面长达三十分钟。由于他们的理发是属于电脑预约制啊，所以还好。至少，在店里等待的客人比较少。那么最危险的地方，我们知道啊，就是美甲店、理发店、纹身店这些个人护理店。那么这个店呢，如果你的操作员啊，身患新冠病毒，那么很容易的传染。因为最近的时候啊，你可以和客人只距离几英寸。当然了。在马上纽约要继续复工进行到第三阶段的时候啊，那么这两起美发师确诊案件呢，变成了新闻。那么目前接受检测的客户呢，他都是呈阴性反应。那么这种结果呢，导致当地的管理部门和医疗卫生部门呢很兴奋，他们觉得说啊，这几乎就是像在实验室里面做实验，没想到得出一个很好的结果。本身他们预估可能会有五到十个病例出现，目前为止呢，除了两个理发师本身以外呢，还没有出现新的病例，所以他们就开始研究了啊，到底是哪个口罩有效？到底是美发师还是客户戴口罩有效呢？还是说两种同时戴都发挥了作用呢？那么有的时候是很搞笑啊，理发师戴口罩给你理发是可以啊，那你让理发师来刮胡子，你得。不戴口罩，但是无论如何应该让理发师一直戴口罩。所以有一个新的一个规范，大概是在理发店里，如果你不能保持六尺的社交距离的话呢，三尺也可以。我们知道复工以后呢，大量的健身房倒闭了，那么多数人呢，他们害怕的健身房里啊，它的消毒不到位。所以决定纷纷取消健身卡，宁可室外跑、爬山和散步。那么健身房啊，如果开的话呢，它一般只开不到一半的运动器械，数量本身比较少的器械呢就要等。但好不容易等到以后呢，一想到疫情又不敢马上用，而且他们看到其他人用完器械以后呢，会自觉消毒，但感觉就是随便擦一擦，没有什么规范化，总觉得消毒不到位。所以持有很多健身卡的华裔，他们表示啊，原本是上班做办健身卡就是为了锻炼，上课前用跑步机来热身，现在健身房改成限制人数授课，课数少了很多。另外，觉得和一堆陌生人在一起处在一个房间实在太冒险，至于跑步的话，他们宁可选择户外跑，所以他们都打算退掉健身卡。那么现在健身房啊。目前仅允许接待大概百分之五十克容量的客人，那么允许使用的健身器材呢
之间也必须得间隔六尺。训练课呢，更要求要在更宽阔的场地进行，比如瑜伽课。进出健身房呢，也要戴口罩。所以说，在锻炼过程中呢，也要和别人保持六尺距离，而且还提高室内清洁消毒频率，要求客人使用器械以后呢，主动消毒。根据啊。华一的健身会员表示啊，健身房内啊，他是没有强制戴口罩的，因为你口罩知道吗？你呼吸很重啊，戴口罩呼有时候呼吸不畅。但是他安装了很多清洁站、消毒水，提供纸巾、免洗手的手液，使大家在使用器械之前呢先消消毒。但是偶尔也会发现有人使用完器械忘了消毒的情况，所以很多的华一的会员呢，他们决定还是先取消了再说。所以现在呢，近期你会发现不少的华人呢，他们养成了室外跑、小区散步、周末爬山的习惯。他们长期待在家里，觉得很压抑。户外空气流通好，大家都戴口罩，所以比较容易保持距离。所以觉得确实没有必要冒险去健身房了。所以各大健身房啊，连锁健身房啊，陆续倒闭。各大健身房他们自免免疫的这个呃情况没有办法控制的时候呢。他们的收入呢就为零，同时呢还要办退证，还要办退款。那么很多的健身房随着倒闭了呢，那么有没有其他的可以替代的方法呢？那么根据国际健康球拍体育俱乐部他们最新的调查显示啊，平均每一百个健身者，就有可能有二十八个人呢、啊，可能在今年取消健身卡。专家预测，虽然健身房现在已经是重启，但是不见得民众会买单，因为大批的健身房会员取消了健身卡，对于健身房来说就是一场灾难。尽管人们对房价暴跌感到担忧，那么房市的报告啊，但是 COVID-19 的传播呢，正暴露出了房地产市场上那些零房产者和拥有住房之间的。日益扩大的差距，就是有房的人和租房的人，他们之间的差距越来越大。在没有房产的美国人已经经历了至少三种的脆弱性，就是工作不稳定、财务压力大、健康状况不佳。相比拥有高住房财富的人呢，租房者呢很可能失业，或者从事临时的工作。Domain 的经济学家叫做 Trent w e n s h e e 他表示啊。除了这个，比如像 a m b n b 呢，或其他短租网站的那个情况啊，出租房产以外，越来越多的卖家呢，现在也撤回他们准备出售的房产，并决定要租出去。所以这个时候呢，有房子呢就显得非常重要，不仅能够在困难中赚点租金，相对那些付不起房租的人来说呢，还是一个避风港。所以当人们一直长久的隔离，他们越隔离。隔离的越久，他们越想买带院子的大 house。随着 COVID 十九，它影响渗透到整个市场呢。物业卖家开始有些降低要价了。房地产市场的强劲反弹呢，有一点点折扣。第一季度，全美国大多数的首府城市的独立屋价格呢，还在继续回升，但是增速比前几个季度呢有所放缓。专家表示啊，冠状病毒对于房地产市场的全面影响呢，还是有待观察。而最新的一项研究表示啊，当下在美国的房地产投资者中，独立屋比公寓更受欢迎。这一个趋势啊，在 COVID-19 疫情之后呢，可能会更明显。疫情之下，也更多的人啊，他们向往带有院子的大 house， 因为对于大部分普通人而言啊。禁足在家就意味着日常活动空间受到了大大的限制。不过呢，对于那些隔离在 house 里的人而言呢，后花园广阔的空间可以让居家隔离变得不再那么容易受到煎熬，反而是一种对大自然的享受。对于家庭而言，每个人都说我需要在家工作，那么我太太也在家工作，所有人都在家工作，那么这是他们的心声。那么之间呢会互相的啊有些矛盾，但是在独栋的大的房间里，那么人们是可以带着你们的孩子到户外玩耍啊，养花种菜，给闲得发慌的生活呢增添一份悠然自得的情绪。
，所以相对于高密度的公寓社区 ，house 不仅有较为私密的生活和活动空间，还为居家生活呢提供了一道健康的生活屏障。从投资角度来说啊 ，house 有大用途，很多人买不起房，租房子享受生活呢，当然也是有大有人在。所以这也是美国的租赁市场，它一直也很火的一个原因。当然了，如果你负担得起 house， 趁着利息非常低，赶紧入手买 house， 未来你很可能花更多的时间在家里陪伴家人，或者在家里上班。那么我们知道啊，北京新发地，今天突然听说疫情已经被控制了。刚刚二十个小时，以后的病例呢？按照北京当局的介绍说啊，会越来越少。不过，目前北京针对疫情采取的一系列的防控措施呢，并没有出现减轻的迹象。向大家报告一下北京当下的情况：北京市是自从十六号开始把全市的应急响应级别由三级啊调到二级以后呢，请三类涉疫人员出京。确诊病例把他们轰出去，疑似病例轰出去了，密切接触者轰出去了，无症状感染者轰出去了，和有发热症的人员轰出去了。五月三十号以后进出新发地批发市场以及市场工作人员有过密切接触的人轰出去了，中高风险的街乡镇人员、其他市民出京，则要求必须持有七日内核酸检测阴性证明，而大部分市民手头上根本就没有这个证明。北京的官方在十八号的时候，他们宣布是进一步加强进出京客运业务的管控，暂停了出租车、含巡游车、网约车、顺风车出京运营业务，暂停包车出京客运业务。所以要从十九号起，北京所有的省际客运班线全部停运，以购买票的可以退票，意味着今后只有北京直辖市内的交通工具运营了。当局做出这个决定呢，还居然说并不是为了防疫，而是为了各省级客运班线因客流大幅减少，客运企业陆续向北京市提出了暂停运营的申请。其实也一样，变相的封城。每个人都知道官方的说法不是实情，北京大量的人员为了避疫加紧出逃，离开了北京的班机班班客满，北京的火车站聚集着大量准备出城的人员。但很多人因为没有七日内核酸检测阴性证明，而无法出场。除了北京暂停了交通，北京市还重新恢复在所有居民小区设置关口，执行二十四小时值守，出入口进行测温、查证、验码、登记等防控措施。小区居民用电子门禁、人脸识别、电子通行证或者凭出入证进入小区，禁止任何来自中高风险的街道、乡镇。所辖小区的外来人员和车辆进入。北京最新采取措施啊，他们还下令对中高风险街道、乡镇、重点的区域呢，实行全封闭式的管理。凡是在同一单元内两户以上出现病例的小区，以及经评估后确认为高风险的小区，都要进行全封闭管理。所有人员居家观察，只进不出，由社区为这些小区的居民提供代理购物。等日常生活服务。最新消息啊，玉泉东市场附近的小区已经有楼门被钉死了。此外，北京当局还下令关闭所有居民小区内的文体活动、娱乐室、各类公共场所，不许居民聚集、扎堆禁止任何聚集性的活动，并关闭高风险的街道。所辖小区的单位，包括学校、托儿机构、写字楼。宾馆、餐馆全部关闭。新型冠状病毒爆发期间，那么这个叫做 Zoom 的视频啊，它的名声很好，为无数的居家学习的同学，他们提供了线上教育和视频会议的功能。但是美国呢，一直不想放过它，因为他们说你的个人免费账户呢，不可以再主持会议了。那么你的 Zoom 呢，已经出现了很多禁用潮，包括纽约市，包括政府部门，一律禁止使用 Zoom， 因为它的保密性、它的政治背景
，使美国的国会议员对他表示怀疑。运营 Zoom 的中国网站呢，它是叫做上海东汉电信管理公司，它的负责人表示说 ，Zoom 的个人免费账户呢将不再主持会议了，但还可以参加视频聊天这就是愁坏了在国内的用户，因为在打开 Zoom 应用之后呢，你单机开始已经无法跳转到主持会议的界面，而显示的是，请联系您的管理员，或联系销售升级您的账号。对此呢 ，Zoom 的创始人兼首席执行官袁征表示啊，他们 Zoom 就是一家在美国的上市公司。那么这么多年来，不仅一次因安全问题受到抨击，因为先前的设计允许用户们不需要输入账户和密码，只用点击链接就可以加入会议，导致了各种骚扰激增。所以目前他为了改善用户的隐私和安全，聘请了前川普政府的安全顾问 HR McMaster。和 Facebook 的安全主管就是 Alex s t e m o s 来帮助升级 Zoom， 也为了使用户呢有更好的体验。不过在新冠病毒爆发期间呢，依赖 Zoom 的人呢，理论上也不用太担担心，因为他们 Zoom 的云计算基础设施呢，他们的资源呢很紧俏，大家还是可以用 Zoom 来上课的，只是使用体验呢就没有以前那么好了。Zoom 呢，它实际上。是暗地里想禁止用中国的账号。Zoom 呢，把它作为一个学习的平台是没问题的，但是不可控呢，有些人利用 Zoom 的漏洞呢，来发布非法信息。他为了生存在两大国规定的夹缝里 ，Zoom 采取了措施，减少了平台上没有注册的中国用户的数量。所以未来将会开发新的技术。要根据地理位置对个别中国账号呢进行删除或者禁用，来确保所有的活动和发言呢都是合法的。同时呢 ，Zoom 也要保证它遵守多个国家地区的法律，当然这是非常困难的。遗憾的是呢，不少的中国用户受到了负面影响，所以这次被封的中国账户里啊，有很多的中国学生他们呜呜躺枪。尽管如此呢。还是要记住啊，在社交平台上，不管你用哪家的软件，一定要谨言慎行。那么就高等教育而言呢，学习账号被注销极具破坏性。要知道哪些中国学生的账户被禁用了是最重要的。另外呢，应该尽快在中国境内啊找到 Zoom 的替代平台，并向涉及敏感问题相关的教授提供付费账户才行。我们知道跨国使用平台啊，它面临的最大问题就是监管政策。可以说 ，Zoom 呢，就是辛苦的在夹缝中啊求生存。他学油了啊，不仅要获得效益，还得要承担安全风险和法律方面的顾忌。不仅是针对中国的账户，再加上 Zoom 跟商业的客户打交道，数据也是非常隐私的，这就使得 Zoom 面临着更严格的审查。这几天的焦点，中国、印度打起来了。印度牺牲了一些战士，中国不知道牺牲了谁。最近我看到了一个中国士兵的名单，这个名单有人说是伪造的，因为上面看到了王震。所以，到底中国牺牲士兵的名单什么时候才能出呢？当然，我们看到了印度的士兵的牺牲的名单。印度我们知道是民主国家啊，它所有的一切的信息都是经过监督的。印度。跟中国打，目前为止也判断不出来他们两边到底谁赢。但是确实，印度是一个令人佩服的大国。十七号，联合国的大会选举，他们产生了四个非常任理事国，是二零二一年到二零二二年的。他们是谁呢？印度和墨西哥、挪威和爱尔兰。印度是获得了一百八十四票的支持，挪威一百三十，爱尔兰一百二十八票。本来还有一席。因为肯尼亚和吉布提竞争，没有达到三分之二的支持票，只能进入下一轮。祝贺印度！这次竞选五个非常任理事国席位呢，一共有七个国家，还有一个是加拿大。按照区域划分呢，他的对手是爱尔兰和挪威。结果加拿大第一轮就被淘汰了，这是一个加拿大的一个最重大的一个挫败了
，但是他又把国甩给了全全哈勃。加拿大花了七百五十万美元来竞选，挪威和爱尔兰花了两百万美元，加拿大还派出了天后席琳迪昂来拉票，结果还是惨败。挪威、爱尔兰民众呢，他们很高兴。挪威呢，呃，还表示感谢。加拿大的竞争，纯粹在气加拿大的。对于这些事情呢，我们知道啊，对中国来说是比较冷感的，因为中国是常任理事国，他们不知道这个非常任理事国有什么意义，体会不到这种竞争的快乐。中国是个雷打不动的常任理事国，包括美国。美那伦尼斯的这个非常任理事国有什么可激动的呢？地主天天山珍海味农户过年吃顿鸡鸭鱼肉，不要瞧不起人家。要有胸怀，要尊重人家。和加拿大的悲伤逆流成河相比，印度呢，应该感到安慰。这个安慰来的比较及时。我们知道，印度当年啊，确实有过痛苦的回忆。在一九九六年的安理会非常任理事国的竞争的时候啊，我们记得，亚洲区的竞争者是印度和日本，结果日本得到一百四十票的支持，印度只得到了四十票。输的那么惨。印度代表整个人都不好了。之前他得到信息是支持支持，国内也是信心满满。开票结果呢，非常的惨淡。而这次热烈祝贺印度得到了一百八十四票，主要的是因为亚洲区没有人和他竞争了。但这宝贵的一百八十四票，却让一些印度的议员和媒体呢，他们又想起了入场的念头，想要在二零二一年上任以后呢。推动联合国的安理会改革。我们知道，印度啊，想成为安理会的常任理事国很久了，他甚至比日本、德国、巴西和南非都强烈。他认为他早就应当是常任理事国，但联合国呢，有眼无珠，让这个有声有色的大国被关在了五常门外。我们的问题是，是个英雄的印度。为什么如此热衷于这种入场呢？到底实际不实际呢？联合国是这么庞大，每次去曼哈顿看看那个光鲜耀眼的地方，当然还有参观的机会。他拥有最大的权利。根据一九四五年联合国成立后的这个大国遗址，那么五大国否定权原则而确定的。安理会最初是由十一个国家组成的，五个常任加六个非常任。后来由于联合国会员不断增加，安理会变成了十五国。五加十，他的权利是什么呢？涨个知识啊！第一，安理会决议呢，对所有联合国成员有法律的约束；第二，安理会呢是联合国唯一可以采取强烈措施的机构；第三，为了国际和平和安全，安理会可以对目标地点采取军事行动或者经济制裁；第四，可以根据决议。驻兵相关缺乏安全保障的国家就是维和部队。记住啊，民主啊，不是安理会的原则，大国一致才是。那么一项重大决议呢，需要同时具备两个条件：第一，九位以上的成员投赞成票；第二，五大国没有一个动用否决权，否则就算是十四票赞成，也都没有用。而非常任理事国呢？虽然他没有否决权，但是他们的赞成票也很重要。因此，对于很多的国家来说，能在竞争中得到一个非常任理事国的席位呢，真的是值得庆祝的事情。既提高了国际地位，又增加了话语权。爽两年也是爽，但是有几个国家是不满足的。我们知道，印度有很大的志向。一九九四年，印度正式提出入场的诉求的时候呢，一九九六年呢，非常任竞争败给了日本，印度曾经啊，一度消沉。九八年以后呢，核试验成功，又重燃希望，可是到了今天呢，还是渺茫。印度无法成功，他又不肯放弃，他主要是两大因素：第一呢，大国对他尽是忽悠，专挑他们爱听的说，动真格的时候呢，又各种障碍。第二呢，有专门搞破坏的手团伙，比如意大利、巴基斯坦，他们反对常任扩编。那么印度入常的理由很多，什么是？印度经常说他们是最大的民主国家，也是人口第二的国家，也是事实拥和的国家。他真的是渴望得到那个权利和地位
，而日本、德国、巴西同样有这种渴望。他们既然又是竞争者，又是合作者，他们抱团的时候呢，推动改革的力量自然比较大。但是呢，他们之间是分裂的，不同的国家嘛。所以，二零零五年的时候，为了拆散入长四国集团，美国出招，表态只支持日本入场。而反对印度、德国、巴西入场，所以七月十七号，小布什和新格总理在白宫会晤的时候呢，小布什就表示理解印度，但不支持他的最高愿望入场。四国集团顿时瓦解了。那么日本希望大增，那接着中国表态呢，说要优先解决非洲国家代表权不足的问题，这样日本需要的非洲大量赞成票呢又被轻松的击破了。日本退而求其次，他只要席位，不要否决权。德国没有信心，他想借助欧盟分享法国的长远权利。巴西是有早没早打两杆子，有没有投入过多的精力呢？没有，只有印度是执着的人，一定要敲开五常的大门，真是值得佩服。二零零五年以后呢，印度呢说只要时机成熟，美国肯定支持我们。现在时机已经成熟了吧？英国呢，在二零零八年一月二十一号明确表态支持印度入场。当时，布朗首相在新德里表示，印度应当在常任理事国中有一席之地。宗主国的爱心让印度感动不已。法国总统呢，萨科齐在二零零八年紧随着英国来到新德里，也表态印度支持入场。但是呢，是不是空头支票或者漂亮话呢？不知道。但是对印度来说呢，他们真的是要相信自己。比相信德国，比相信俄罗斯更重要。俄罗斯呢，在叶利钦时代就表态支持印度入场，普京在二零零三年也重申支持。但只要印度军火采购转向美欧，那么俄罗斯就对这个事情很淡漠。而中国一直对印度入场保持模糊态度。但印度将中国所说的支持印度在国际事务中发挥更大作用，也理解为支持他入场。当然了，最终印度可不可以入场呢？现在的问题是啊，中印边界出现了大量的啊这个争斗，出现了伤亡和死亡，和战争是已经没什么两样了。我们看一下地图就知道啊。根据克什米尔地区啊的巴基斯坦控制部分、印度控制部分、中国控制部分，最重要的是中国不明白为什么会在一个争议的地区建立了一个公路，而连接了新疆和西藏。那么这基本上就是个命脉啊。那么如果这个公路在争议地区，修建了这么一个连接的连接的道路，那么它的战略意义是非常严重的，而且它也没有纵深，很容易被印度啊切断，而且还没有法理的支持，这也许可能啊是我判断的原因。那么我们看中国方面，它不公布有多少人牺牲了，不知道。印度公布了，那么印度呢一切都透明的，当然我知道有些信息很可能是夸张的。但是中国为什么只字不提？你要知道，中国牺牲的小伙子们，他们都是独生子女，每一个人都代表着一个大的家庭。那么每一个人也代表着一个家族，特别是中国独生子女政策。那么现在的士兵，多数肯定都是独生子女。那么一旦有了伤亡，他们这个家庭就没有后代了。派 TV。欢迎订阅，我们明天见。